豊臣秀長の生涯「どうする家康に学ぶ日本史」「秀吉は秀長がいたから天下が取れた」「豊臣秀長は秀吉の弟だが秀長がいたから秀吉は天下を取れた」と言われた人物である。豊臣秀長の生涯を詳しく見ていこう豊臣秀長は秀吉の同不定とも異不定とも言われるが1540年天文9年に母親の中から生まれている秀吉の兄弟には姉の友弟の秀長妹の朝日の3人がいたと言われてきたところが最近の研究では秀吉の兄弟は他にもっといたことが分かってきているフロイスの「日本史」によれば1587年天正15年に伊勢から秀吉の弟だという人物が上京してきたしかし母親の中大間どころは恥ずかしさからその弟を子供ではないと言い張ったそのためその男は秀吉によって処刑されたという当時の農民は野豪といって貧しいために男女が複数の異性と関係を持つことは普通であった秀吉も仲が野豪によって生んだ可能性があるため秀吉の父親が木下八重門であるかどうかも疑わしいその後も秀吉は尾張に自分の妹がいて貧しい農民をしているという噂を耳にする秀吉は出世するために自分の出自を懸命に作り変えている時であったそのため秀吉はその女を呼び寄せて迷うことなく殺害して過去を消し去っているそんな秀吉の兄弟の中で唯一秀長は優れた人物であった秀長は若い頃から秀吉の右腕として活躍したが特に中国攻めでは山陰地方を担当した。1580年天正8年には田島を平定して翌年には秀長は秀吉と共に鳥取城を落としている秀長は1584年天正12年の小牧長久手の合戦でも活躍して泉紀伊の2か国を数えされているさらに秀長は翌年の四国征伐では病気で参陣できない秀吉に代わって十万の兵士を指揮しているこの時の恩賞によって秀長はさらに大和一国を与えられ百万石の大大名となったそして秀長はこの頃に豊臣を名乗ることを許され順二位大納言の官位を得て大和大納言と呼ばれるようになっている秀吉は軍議の時には必ず秀長を横にはべらせて意見を聞いた古くからの家臣がいない秀吉にとって秀長は唯一忌憚なく意見の言い合える人物であったところが大和大納言に叙任された頃から秀長は居城の大和郡山城で床に伏せがちとなった。秀長が横にいない不安から秀吉は精神的に異常をきたしたのかこの頃から突飛な言動を行うようになっているこの頃些細なことで秀吉は無実の人間を容赦なく60人以上も貼り付けにして殺害している
1589年天正17年元旦大阪城にて初代名とともに秀長は秀吉に新年祝賀の挨拶を行っているしかしこれを最後に秀長は大阪城を訪れることもなく病状は悪化する四季を悟った秀長は男子がいなかったため甥の秀康を養子としたそして1591年天正19年1月豊臣秀長は郡山城内で病死した去年52であった秀長を失った豊臣秀吉はこのあとらに側近の千の利休を切腹させて失ったそのため秀吉は補佐役二人を失い認知症と思われる症状が進行して異常な言動をさらに繰り返し豊臣氏は滅亡へと突き進んでいくのである